Un saludo para cada uno de ustedes. En este video veremos el proceso constructivo de una escalera flotante, también llamada volada o envoladizo. Iniciaremos con una revisión rápida de las medidas y disposiciones generales de arquitectura, para luego enfocarnos en el aspecto estructural y el armado. Estas escaleras, por la forma como se unen los peldaños a la viga, trabajan en volado y generan efectos de torsión, entonces la viga de soporte debe ser lo suficientemente rígida para absorber estos efectos. Es importante tomar en cuenta el correcto anclaje de los peldaños a la viga para evitar desprendimientos o fallas en la unión. Esta guía muestra el proceso constructivo y sobre todo detalla el armado de la escalera. Este armado no es definitivo y no puede ser usado para todos los casos. Cada diseño es especial y tiene sus características. Te recomiendo contratar a un ingeniero calculista para definir exactamente el tipo de armado. Veamos aspectos generales de la arquitectura. En esta vista apreciamos una escalera flotante recta. La cantidad de peldaños y las dimensiones deben ser acorde a las normativas de tu reglamento o código. Identificamos algunos componentes principales como la viga de soporte, la viga de apoyo en la zona de descanso, los peldaños y el muro de albañilería. La viga será de 25 por 40 centímetros. Estas dimensiones corresponden a un cálculo. Los peldaños tendrán un paso de 28 centímetros y un contrapaso de 18. Cada uno decide la tipología de escalera que puede usar, es decir, puede ser una escalera empinada, óptima o una escalera holgada. En esta imagen se puede apreciar mejor las medidas. El espesor del peldaño será de 10 centímetros y tendrá una longitud de un metro. A medida que la longitud aumenta, el diagrama de momento también, entonces se necesitará mayor refuerzo en la parte superior. Eh, hay que tener en cuenta que el diseño se realiza como una viga en volado. Definida la arquitectura, pasemos a la estructura. Aquí se muestra el armado de la viga de soporte. Es importante aclarar que si el muro ya está construido, puedes optar por adosar la viga mediante pernos o barras de anclaje. En esta imagen se muestra el armado de, con 6 barras de 5 octavos y 3 puntos de anclaje. La profundidad adoptada es de 25 centímetros con espárragos de 5 octavos. En esta imagen se aprecia cómo va anclada la barra. Primero se realiza una perforación, se rellena con una resina epóxica o anclaje químico. Posteriormente se coloca la barra haciendo giros hasta ocupar todo el agujero. En esta representación se aprecia la barra anclada con la resina epóxica. Recuerda que la fijación con anclaje químico garantiza la correcta adherencia. En el mercado hay gran variedad de productos con diferentes precios, de acuerdo a los requerimientos que necesites. Otro caso y el más común es cuando la viga está empotrada en el muro. En la imagen vemos cómo la viga corta diagonalmente el muro de albañilería. Debemos tener mucho cuidado al plantear esta alternativa. En un sistema de albañilería no es recomendable debilitar de esta manera el muro portante. Nos referimos a portante cuando el muro recibe cargas de la estructura. En esta representación tenemos el muro y la viga empotrada en ella. La posición de la viga conlleva a dividir el muro en dos secciones. Además se generan cortes de ladrillo para encajar perfectamente. Entonces, sumado a estas dos condiciones, el muro pierde totalmente su capacidad resistente ante cargas. Por ello es importante que si se adopta esta opción, se aísle el muro y no forme parte de los elementos resistentes. En pocas palabras, debe ser un muro no portante. Otra alternativa es proponer un muro de concreto armado. Entremos ahora al armado de la viga soporte. En la escalera que estamos analizando tenemos un tramo superior que corresponde al descanso y un tramo inferior. El descanso debe estar apoyado en una viga de concreto y la zona inferior debe estar anclado a la cimentación en caso se trate de un primer piso. Eh, se aprecia también el armado superior, central e inferior. En este corte A se detalla la sección de la viga y el armado. Nótese que lleva cero superior, inferior y central. En cada posición dos barras de 5 octavos. Este armado es por los efectos de torsión. El acero de torsión generalmente se coloca en el centro y se reparte también en las capas superiores e inferiores. Como indiqué inicialmente, la viga debe ser lo suficientemente rígida para soportar el peso de los peldaños. Es decir, debe tener una sección y armado acorde a las cargas a la cual está sometido. El caso más crítico es cuando la carga se encuentra en el extremo. Para el análisis se debe considerar una carga distribuida uniforme en toda la longitud del peldaño y adicionalmente el caso crítico en el extremo. En el tramo inferior se aprecia con más claridad el armado. De color amarillo el acero superior, de color naranja el central y de color azul el inferior. El recubrimiento recomendado es de 4 centímetros, típico de una viga. El tramo superior corresponde al descanso. Aquí es importante el correcto anclaje de las barras en la viga de apoyo. El acero que vimos anteriormente llega a este nivel en la misma posición. Puede ser válido cuando los descansos son pequeños, pero cuando el descanso es grande es preferible usar el armado típico de una escalera. 
Aquí un ejemplo de armado típico de una escalera. Las barras inferiores atraviesan hasta la capa superior en el descanso. Lo mismo con el acero inferior del descanso, atraviesa hasta la capa superior de la garganta. El anclaje de las barras se da en todo el ancho de la viga de apoyo. Es importante que se anclen dentro del núcleo confinado para garantizar una correcta conexión. En las terminaciones debe llevar ganchos de acuerdo al diámetro de la barra. Para este caso se adoptó 25 centímetros. Veamos ahora el detallado por cortante, es decir, los estribos de confinamiento. En el tramo superior, el primer estribo inicia 5 centímetros de la cara de la viga de apoyo y el resto cada 12 centímetros. En el tramo inclinado, iniciando por la parte inferior, el primer estribo también es a 5 centímetros y los demás a 15. Recuerda que la distribución de estribos y el armado en general se definen en el cálculo estructural. En esta sección se aprecian las dimensiones armado y el estribo de confinamiento. Por usar barras de 5 octavos, el diámetro mínimo para los estribos es de 8 milímetros. Recuerda que los ganchos deben ir alternados en toda la longitud de la viga. Definido el armado longitudinal y transversal de la viga soporte, pasamos a detallar el armado de los peldaños. En este punto es importante comentar sobre la conexión peldaño-viga. El armado del peldaño lleva acero superior e inferior. Generalmente el inferior es acero mínimo y el superior es el que resiste los momentos generados por las cargas. El peldaño de tener un espesor pequeño de 10 centímetros conlleva plantear recubrimientos de 2 a 2.5 centímetros. En esta imagen se aprecia mejor el armado superior, inferior y los estribos. El armado superior lleva 3 barras de 3 octavos, al igual que el acero inferior. Los estribos propuestos son de 6 milímetros y están espaciados cada 15 centímetros. Al igual que una viga, el ancho de los estribos debe estar alternado. Comentemos ahora sobre el anclaje. Las barras de los peldaños por seguridad deben anclar en su totalidad en la viga de soporte. Como indiqué anteriormente, el acero principal representado de color verde son los que resisten los esfuerzos, entonces llevan ganchos en los extremos. El acero inferior de color rojo sirve para que los estribos tengan puntos de apoyo. Los ganchos pueden ser de 10 a 15 centímetros, de acuerdo al diseño en el cálculo estructural. Es importante aclarar que en lo posible el refuerzo del peldaño debe estar dentro del núcleo confinado de la viga de soporte. Cuando nos referimos a núcleo confinado, quiere decir que es todo el área comprendida dentro de las barras de refuerzo. Por ejemplo, una barra que angle fuera de esa zona prácticamente estará en el recubrimiento, y en esa posición no trabaja. Existe gran posibilidad que ante un esfuerzo la barra se desprenda, porque el ancho de recubrimiento es muy pequeño. Ahora analicemos un poco el proceso del encofrado. Si la viga está empotrada, se coloca un tablón de madera en una cara y en el fondo. Debe contar con aberturas para el refuerzo de los peldaños. Es importante que el fondo esté totalmente nivelado. En esta imagen se aprecia el armado de los peldaños y cómo sobresalen del encofrado de la viga. Posterior a ello se colocan los laterales como se aprecia en la segunda imagen. Al igual que una losa, debe tener los soportes necesarios para evitar deflexiones en el proceso de vaciado y fraguado. Completar el proceso de colado o vaciado, una vez la mezcla haya fraguado, se puede retirar los laterales para verificar que no existan segregaciones o cangrejeras. El término fraguado se refiere al endurecimiento del concreto. Ten en cuenta que el concreto tarda unos 28 días en alcanzar su resistencia, entonces un tiempo prudente para retirar los soportes y fondos es de 7 a 14 días. Si lo retiras antes, corres el riesgo de generar fisuración en las conexiones viga-peldaño por efectos de la deflexión. Terminado el proceso de curado y desencofrado, puede dar el acabado que desees. Lo puedes mantener en concreto expuesto o dar algún tipo de revestimiento como en chave de madera, por ejemplo, como se muestra en la segunda imagen. Aquí vemos otros tipos de acabado. Estas escaleras son muy atractivas a la vista y dan un estilo moderno al ambiente. Los peldaños pueden tener diferentes configuraciones, como el de la primera imagen. En la zona de conexión tiene un mayor peralte. Generalmente se los hace así para aumentar la resistencia al corte. Bueno, hasta aquí llega la guía de escaleras flotantes. Todo lo mostrado son recomendaciones y un proceso estándar. Existen otras posibilidades en el proceso constructivo y sobre todo el armado. Cambia de acuerdo a un diseño estructural, teniendo en cuenta las cargas que soportará. La estructura mostrada fue diseñada para soportar cargas de una vivienda, es decir, sobrecargas de 200 kg fuerza por metro cuadrado. Eh, quiero mandar un saludo a cada uno de ustedes. Pronto subiré mayor información. Si tienes en mente algún procedimiento que desees, explique en el canal, déjalo en tus comentarios.